നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ സജി ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നാം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചതിന് എങ്ങനെ ഇൻട്രോ വീഡിയോ നിർമ്മിക്കാമെന്നാണ് ഒത്തിരി സുഹൃത്തുക്കൾ നിരന്തരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻട്രോ വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക അത് മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് സൈറ്റുകൾ വഴി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി നമുക്ക് ഇൻട്രോ വീഡിയോസ് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാം എന്നാൽ അത്ര പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഒരു മൊബൈലിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുവാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സൈറ്റുകൾ വഴിയായിട്ടൊന്നും അല്ല ചെയ്യുന്നത് ചെറിയൊരു ട്രിക്കിലൂടെ മറ്റൊരു വ്യക്തി ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻട്രോയിലേക്ക് നമ്മുടെ നെയിം നാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ മുകളിലായിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഇൻട്രോ വീഡിയോ വിത്തൗട്ട് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രോ വീഡിയോസ് ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഇൻട്രോ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാം നമുക്ക് ആ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രോ വീഡിയോ ആണ് നാം ഇപ്പോൾ കണ്ടത് അതിലേക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രോയ്ക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനകത്തുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇനി ഈ വീഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പണി അപ്പോൾ യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോ എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ മുൻപ് വീഡിയോസ് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സൈറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോ വളരെ വേഗം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോസ് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാകാം ആ തരത്തിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കൈൻ മാസ്റ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പേ ഞാൻ കൈൻ മാസ്റ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൈൻ മാസ്റ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ വിവരണത്തോടൊപ്പം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വീഡിയോയിലേക്ക് നാം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വേഡോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഗ്യാലറി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു വീഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ നോക്കാം ഈ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റുകളൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടു ഞാൻ ഇനി കൈൻ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം നാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൈൻ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക പെർമിഷനുകൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം തന്നെ അളവ് നൽകുക തുടർന്ന് സെൻട്രലായിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഒരു റെഡ് മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എം ടി പ്രൊജക്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ തെളിയും ആ ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് ആ ചെറിയൊരു റൗണ്ടിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു ഇൻ്റർഫേസിലേക്ക് മാറുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇവിടെ നാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ പണി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാം മീഡിയ ബ്രൗസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഏത് ഫോൾഡറിലാണ് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്യണം തുടർന്ന് ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത്
തുടർന്ന് ഈ ഒരു ആനിമേഷൻ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്ന ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് തെളിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്തും അത് നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്തും ഏത് രീതിയിൽ വേണമെന്ന് നാം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് ഔട്ടാവുന്ന സമയത്ത് അത് ഓഫ് ആവുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഏത് രീതിയിലാണ് ആനിമേഷൻ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ഔട്ട് ആനിമേഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക തുടർന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ടിക് ടിക് മാർ കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് എത്ര ദൂരമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആദ്യമേ വന്ന് പോയതായിട്ട് കാണാം അതൊരു ഭംഗിയായതല്ല അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ആ ഒരു ഈ ഒരു ബോർഡർ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം ആ ടെക്സ്റ്റ് വന്നാൽ നന്നായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ടെക്സ്റ്റിനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നു തുടർന്ന് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ കുറച്ചുകൂടി ബാഗിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം തുടർന്ന് ആ ടെക്സ്റ്റ് കുറച്ചൊന്ന് വലുതായി കൊടുക്കാം എൻഡ് വരെയും വേണം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനൊത്ത് അത് ചെയ്യാം തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ വലുതാക്കാനും ചെറുതാക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും ടെക്സ്റ്റിന് വേണമെങ്കിൽ കളറുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുകളിൽ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് വലത് സൈഡ് ഒരു വൈറ്റ് കളർ ഡോട്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കളറുകൾ തെളിയും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പച്ച സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ ഗ്രീൻ കളറിലേക്ക് മാറി ഇപ്പോൾ ഞാൻ വൈറ്റ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറുകൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാനിപ്പോൾ വൈറ്റ് തന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് തുടർന്ന് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കുറച്ച് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കീഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷാഡോ കൊടുക്കാം ഗ്രോ കൊടുക്കാം ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനൊത്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത്രയിൽ നിർത്തുകയാണ് തുടർന്ന് നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം വീഡിയോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ആ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇൻട്രോ വീഡിയോ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു പോലെ ഒത്തിരി വീഡിയോസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തുടർന്ന് നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിലിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു പോർഷനിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ആ വീഡിയോയുടെ പുറത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ആ ഷെയർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് വീഡിയോ ടു ഗ്യാലറി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ഹൈ ഡി വേണോ ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ വേണോ മീഡിയം ക്വാളിറ്റി വേണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് ഞാൻ ഫുൾ ഹൈ ഡി തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഫുൾ ഹൈ ഡി സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ഹൈ ഡി ക്ലാരിറ്റിയോട് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ കുറച്ച് മെമ്മറി കൂടുതലായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ആവശ്യം അത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വീഡിയോ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ആകുകയാണ് ആ ഒരു വീഡിയോ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ആയി നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിലേക്ക് അത് സേവ് ആവും സേവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും അത് ആ ഗ്യാലറിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും അയക്കുവാനോ നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇൻട്രോ വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ